স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন জয়া ব্রেজাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ফাহমিদা শম্পা এই অনুষ্ঠানের সপ্তাহের পাঁচ দিন আমরা নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর আজকের পর্বে কথা বলবো মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে ফিজিওথেরাপি এই বিষয় নিয়ে তবে শুধু আমরাই বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আমাদের সাথে আর আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন ফিজিক্যাল থেরাপি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার शारिक भाव जड़ता वरता थे धरणर क्षेत्र साधारण फिजिओथेरपी सहा शारिक चिकित्सा के बला हम फिजिओथेरपी एक पुरानो इतिहास प्राय चार पंचाश ख्रीटपूर्व आगे ग्रीस प्रथम क्योंकि हिपोक्रेटस मेनुअल थेरपी मासाज थेरपी से प्रथम दिए शुरू कर लें तर जो हलो हेक्टर एक जो विज्ञानी कर्पर ये हाइड्रोथेरपिर व्यवहार नहीं आसलें अर्थात पानी सहाज्य ट्रिटमेंट करा एरपे जो हलो प्राय खूब बसि दिन आगे कथा नए एक बचर अठारोश चुरानब्बे साल दिखे प्रथम ये फिजिओथेरपिर मध्य इलेक्ट्रोथेरपी हाइड्रोथेरपी मेनुअल थेरपी एवं एक्सारसाइज ये इनक्लूड कर बस बड़ा हलो उन्नीसश चौद साल दिखे अमेरिका प्रथम फिजिओथेरपी एकदम पूर्णांग विज्ञान भित्तिक एक मेडिकल शाखा हिसाब से उन्मोचन कर तर साल दिखे निजिलैंडे देशर इतिहास खूब पुरानो नए बस दिन नए उन्नीसश एक साले मुक्तिजुद्धे युद्धहत जो मानुषुलो रही तर चिकित्सार जन क्यों बहरे थे बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान फिजिओथेरपी एखे प्रवर्तन करें तरह जो है उन्नीसश तेहत्तर साले जो बर्तमान पंगु हासपाल सेखने यार एक कोर्स चालू कर पाँच बचर एक ग्रेजुएशन कोर्स चालू कर क्योंकि तरह अनेक झमेलार कारण ये शेष पर्त ठीक टेके क्योंकि तरह उन्नीस सौ चुरानब्बे साल थे क्योंकि आर नाना भाव बैचलर अफ फिजिओथेरपी कोर्स कराना हो ढा सरकार पंगु हासपाल छाड़ाओ बेसरकारी भाव अनेकगुलो प्रतिष्ठान चार बचर ये कोर्स कराना है तो फिजिओथेरपी आसने व्यक्ति अनेक कारण फिजिओथेरपी अपन अर्थोपेडिक केक्स जमन धरें हाड़े समस्या बात जनित समस्या निरोलजिस्ट निरोलजिस्ट जो डिपार्टमेंट रही है नार्भर समस्या जो जो है पैरालसिस आनी जो बोलें इभन ए बचर जो प्रतिपाद्य विषय जी मानसिक स्वास्थ्य और फिजिओथेरपी जी गतकाल मैं आठ सेप्टेम्बर जो दिवस विश्वव्यापी आंतर्जा भाव पालन हो दिवस सम्पर्क आसबो आप शारिक बेपार तो शूनल शुद्ध आसले फिजिओथेरपी को शारिक असरता एक मोटा दागे जो बुझी पैरालसिस को रोगी क्षेत्र ये क्या कर मूलत तो विषय से मध्य सीम ये शारिक छाड़ा मानसिक सुस्थतार क्षेत्र आसने फिजिओथेरपी कत कारण लंडने ये फिजिओथेरपी प्रचार और प्रसार जो एक डे दिवस के घोषणा कर हलो आठ सेप्टेम्बर तो यारे प्रतिपत्य विषय क्यों मानसिक स्वास्थ्य ए फिजिओथेरपी ये खूब ही गुरुतपूर्ण विषय मानसिक स्वास्थ्य एक परिसंख्यन जो आपके एक बांगलेश सारा पृथ्वी प्रति चार जन मानुषर मध्य एक जन क्यों जीवन को मानसिक समस्या भोगे थकें और एक गुरुतपूर्ण विषय छय मानुषर मध्य एक जन क्यों सप्ताह एक बार हम मानसिक असुस्थत परिणत हो मान मानसिक भाव ना को जटिलत भुगतान ए देखा जा कि आगे बोलें पैरालज पेशेंट एक स्ट्रोक पेशेंट बा पैरालसिस पेशेंट ए क्षेत्र गवेषणा कर देखा गया है प्राय थार्टी थ्री पार्सेंट लोक मानसिक भाव असुस्थ थे स्ट्रोक हार कारण आर देखा गया है मानसिक भाव जरा असुस्थ आदर मध्य प्राय सत्तर शतांश मानूष शुदुम्र पोर फिजिकल हेल्थर कारण मृत्युबरण कर 
তার মানে মানসিক অসুস্থতা এবং শারীরিক যে সমস্যা এটা কিন্তু খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত কারণ আমরা জানি যে আসলে সুস্থ মনে সুস্থ দেহের বাস রাইট এবং আরেকটা ব্যাপার বাত ব্যথা প্যারালাইসিসের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ফিজিওথেরাপি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিন্তু গবেষণা বলছে যারা বাতে আক্রান্ত অস্টিওআর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত তাদের মধ্যে 22% মানুষ কিন্তু মানসিক ভাবে অসুস্থ থাকে জি রুমকি একটু থামাতে হচ্ছে কারণ একজন দর্শক কিন্তু এই মুহূর্তে আছেন আমাদের সাথে কথা বলার জন্য তার ফোনটি নিয়ে নিব দর্শক কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জানি আপনি আপনার প্রশ্নটি করতে পারেন সাবারতে বলছি সাবারত থেকে মোহাম্মদ তাফিজুর রহমান বয়স 45 এখন আমাদের পিছনে দাইসকে পিডিআর কি প্রস্তুত ব্যথা করে আর কি জি প্রশ্নটি যদি আবার একটু করতেন সমস্যার কথাটি যদি বলতেন पैसठी आघात दीर्घ समय बस चेयर से कारण होते तो परामर्श हो खराबीजर আপনার শরীরের মাসেলের পাওয়ার অনুযায়ী মাসেল স্ট্রেনদিনিং এক্সারসাইজগুলো করতে পারবেন আপনার পা কতটুকু উপরে উঠে সেটার উপর নির্ভর করে স্ট্রেচিং গুলো করতে হবে সো অ্যাসেসমেন্ট হওয়াটা খুবই দরকার এজন্য আমি মনে করি যে যারা আপনারা ব্যায়াম শুরু করতে চান এক্সারসাইজ শুরু করতে চান তাদের অবশ্যই একজন ফিজিওথেরাপিস্টের পরামর্শ নেওয়া উচিত অর্থাৎ একটা অ্যাসেসমেন্ট করে আপনাকে দেখে একটা প্ল্যান করে উনি যখন আপনাকে একটা পরিকল্পনা দিবেন যে আপনি এভাবে বাসায় করতে পারেন অথবা সেন্টারে গিয়ে করতে পারেন সেই পরামর্শটা মানা খুব জরুরি শুধু সিজারিয়ান যাদের হয়েছে শুধু তাদের নয় অনেকেরই কিন্তু আমি শুনে থাকি যে নিজে নিজে ব্যায়াম করতে যে অনেক ধরনের বিপত্তি ঘটিয়ে থাকতে পারেন অনেকের মানে মাসলসে যে লিগামেন্ট গুলো আছে সেগুলোরও কিন্তু ইনজুরি হয়ে যায় আমরা এরকম অনেক পাই দেখা যাচ্ছে যে আপনার মাসল রেডি না সাইক্লিং এক্সারসাইজ করার জন্য অর্থাৎ আপনি তার আগে কোনো ওয়ার্ম আপ করেন নি মাসল স্ট্রেচিং করেন নি অথবা আপনি আগে কখনোই কোনো এক্সারসাইজ করেন নি কারো কাছ থেকে শুনলেন 30 মিনিট আপনি একা একা যেটা বলেন যে ইউটিউব দেখে করার প্রবণতা তো এখন আমাদের আসলে অনেক বেশি খুব বেড়েছে তো এটাতে হয় কি মাসল ইনজুরি হয়ে যায় মাসেলে কিন্তু আপনার প্রপার ব্লাড সার্কুলেশন হচ্ছে না আপনি জানেন না আপনি জানেন না আপনার মাসল কতখানি লেন্থে স্ট্রেচিং করতে হবে আপনি ওভার করলেন এবং আমাদের দেশে আরেকটা খুব মানে আমরা খুব পাই আর কি ওভার ডু করে আমি কিন্তু সব সময় বলি যে আপনার এক্সারসাইজের কিন্তু একটা লিমিট আছে আপনি কতখানি এক্সারসাইজ করবেন কখনোই খুব বেশি ওভার ডু করবেন না যেমন আমরা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে হাঁটুর পেশেন্ট বলে দিলাম যে আপনি এই ব্যায়ামগুলো করবেন উনি ভাবেন যে আমি যত বেশি করব তত তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাব উনি এটা বাসাতে অনেক বেশি পরিমাণ করেন পরামর্শটা কিন্তু ঠিকভাবে নিচ্ছেন না তখন যেটা হয় মাসেল অনেক বেশি ফ্যাটিক হয়ে যায় ক্লান্ত হয়ে যায় মাসেল টিয়ার্স হয়ে যেতে পারে এবং ইনজুর হয় তো এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি যে কাজটাই শুরু করছেন তার আগে একজন পরামর্শকের পরামর্শ নেওয়া উচিত জি এবং আমরা কিন্তু এই মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে কিভাবে ফিজিওথেরাপি খুব গভীরভাবে সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্কের গল্পটি শুনছিলাম তবে আরও শুনব আরেকজন দর্শকের ফোন নিয়ে কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জানি আপনি আপনার প্রশ্নটি করতে পারেন হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন জি আপনি আপনার প্রশ্নটি করতে পারেন আর কোথা থেকে বলছিলেন যদি জানাতেন 
আমার দই হাতিতে নেদা আর হাত নেয়ার বেতা বেড়ে যায় আমি কি এই হাতিতে টিকি পেরে দিয়ে দেব আচ্ছা কতদিন কতদিন ধরে ব্যথা প্রায় প্রায় দুই বছর প্রায় দুই বছর হাঁটা হাঁটি করলে সেটা আরো বেড়ে যাচ্ছে এই যে হাত নে বেড়ে যায় আচ্ছা কোন প্রশ্ন কি আছে না আমি যেটা বুঝতে পারছি হাঁটুর ব্যথা তো আসলে খুব কমন একটা ব্যথা হাঁটুর ব্যথা প্রতিক্রিয়ি হয় তো হাঁটুর ব্যথার অনেকগুলো কারণ আছে কারণগুলো বোঝা দরকার অ্যাসেসমেন্ট করে তো সাধারণ যে পরামর্শটা দেব আমি সেটা হলো আপনি হাঁটুর ব্যথার জন্য কিছু এক্সারসাইজ করতে পারেন তার মধ্যে একটি হলো আপনি চিত হয়ে শুয়ে হাঁটুর নিচে একটা বালিশ কিংবা কাঁথা রোল করে দিয়ে হাঁটু দিয়ে বালিশের উপরে চাপ দিয়ে ধরে রাখবেন 10 সেকেন্ড তারপরে ছেড়ে দিবেন এরকম হয়তো 10 12 বার করতে পারেন আরেকটা হতে পারে আপনি একটু উঁচু জায়গায় বসে হাঁটুটাকে সোজা করে দিবেন সোজা করে দিয়ে 10 সেকেন্ড ধরে রাখবেন আবার নামিয়ে ফেলবেন এটা হয়তো অল্টারনেটিভ 10 থেকে 20 বার করতে পারেন আপাতত এই দুটো ব্যায়াম করতে থাকুন ক্যালসিয়াম প্রয়োজন হতে পারে ক্যালসিয়াম খেতে পারেন এবং অবশ্যই আপনার ডিকটস্থ কোনো ডক্টরের পরামর্শ নেবেন কারণ আরো অনেক কিছু আরো অনেক কিছু থাকতে পারে ওভার ফোন দেওয়াটা খুব একটা সুবিচিন হবে না সহজ হয় না জি সেটাই আপনি বলছিলেন যে এই যে এবারে যে প্রতিপাদ্য যে দিবসটি আসলে কত কার পালন করা হলো পুরো বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক ভাবে মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে ফিজিওথেরাপি এটা আসলে কতটা যৌক্তিক বা কিভাবে কাজ করে থাকে দুটো বিষয় খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার মানসিক সমস্যা আসলে কেন হয় অনেকগুলো কারণে হতে পারে কিন্তু তার মধ্যে একটা হচ্ছে ব্রেনের কিছু স্ট্রেস হরমোন রয়েছে আমাদের ওই হরমোনের লেভেল যখন বেড়ে যায় তখন আমরা আসলে মানসিক সমস্যায় ভুগি এটা একদম বিজ্ঞান এখন এভিডেন্স বা গবেষণা বলছে গবেষকরা গবেষণা করে দেখেছেন ডিপ্রেশনের রোগীদেরকে একটা গ্রুপ এক্সারসাইজ দিয়েছিলেন তারা গ্রুপ এক্সারসাইজ করে দেখেছেন যে বিশ থেকে ষাট মিনিটের একটা এক্সারসাইজ প্রোগ্রাম মাত্র সিক্স থেকে এইট উইক করার ফলে রুগিটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে ফলে গবেষকরা বলছে এখন যে এক্সারসাইজ প্লান এক্সারসাইজ যদি আপনি দেন তাহলে সেটা ডিপ্রেশন থেকে শুরু করে মানসিক স্বাস্থ্যে অনেক বেশি ভূমিকা পালন করে কিভাবে আমরা প্রথমেই বলছি যে কর্টিসাল নামক একটা হরমোন রয়েছে যেটাকে স্ট্রেস হরমোন বলা হয় দেখা গেছে আপনি যখন এক্সারসাইজ করেন বা হাঁটেন ব্রেনের ব্লাড সার্কুলেশন বেড়ে যায় এবং এই স্ট্রেস হরমোনগুলোকে তারা রিডিউস করে দেয় এবং আরেকটি হরমোন রয়েছে যেটাকে বলা হচ্ছে আপনার এন্ডোরফিন যেটা হচ্ছে ব্রেনের পেন কিলার হিসাবে একটা ন্যাচারাল পেন কিলার হিসাবে কাজ করে যারা অনেক বেশি চল্লিশ মিনিট ধরে হাঁটেন কিংবা একটা পরিকল্পিত এক্সারসাইজের মধ্যে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে এই এন্ডোরফিন রিলিজটা বেড়ে যায় ফলে আপনার মুড কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় অর্থাৎ একটা পজিটিভ মুডের ইফেক্ট পড়ছে এবং যেটা হচ্ছে এন্ডোরফিনের কারণে আপনার মানসিকভাবে আপনি এক ধরনের সুস্থতা ফিল করছেন অর্থাৎ আপনার ভালো ঘুম হচ্ছে আপনার যদি ওবেসিটি থাকে ওবেসিটি কমে যাচ্ছে এবং আপনি খুব ভালো বোধ করছেন সেই কারণে এখন গবেষকরা বলছে যে ডিপ্রেশন থেকে শুরু করে সিজোফ্রেনিয়ার রুগী অথবা অ্যাংজাইটি অথবা স্ট্রেস যে কোনো মানসিক অসুস্থতায় আপনার খুব প্ল্যান্ড এক্সারসাইজ করা খুব জরুরি এখন প্রশ্ন হলো বাড়িতে করব না বাহিরে করব বা কোথাও প্রতিষ্ঠানে যে করব তার চেয়ে বড় কথা যে প্রশ্নটি এই মুহূর্তে যাচ্ছে সেটি হচ্ছে যে দুটো জিনিস হতে পারে এক যেটি বলুন যে প্রতি আসলে চারজনে একজন মানসিক রোগী গবেষণা বলছে তো মানসিক রোগ যারা এরই মধ্যে আসলে বাসা বেঁধে ফেলেছে নিজের মনের মধ্যে তাদের জন্য ফিজিওথেরাপিটি কি কাজ করবে নাকি আসলে যারা হতে যাচ্ছেন মানসিক রোগী যে বাকি তিনজন রয়েছেন সেই তিনজনের জন্য মানে প্রতিষেধক প্রতিরোধক হিসেবে আসলে কাজ করবে এই ফিজিওথেরাপি এই বিষয়টি জানবো তবে বিরতি থেকে একটু ফিরে এসে ঠিক আছে জয় ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে নিচ্ছি একটি বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন দেখছেন জয় ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্র সাথে আছে ফামিদা সম্পার আজকের বিষয়ে মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে ফিজিওথেরাপি আর কথা হচ্ছে আমাদের আজকের অতিথি উম্মে শায়লা রুমকির সাথে আপনার সাথে যেই বিষয়টি নিয়ে বিরতিতে যাওয়ার আগে প্রশ্ন ছিল যে আসলে এই ফিজিওথেরাপি মানসিক রোগ হয়ে যাওয়ার পরে এবং হবার আগে কতটা আসলে কাজ করে এবং কিভাবে কাজ করে সেই কথাগুলো শুনবো তবে তার আগে একটু শুনে আসবো দর্শকদের কথা দর্শক কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জানি আপনি আপনার প্রশ্নটি করতে পারেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি আজকে আট বছর নয় বছর ধরে ভুগতেছি মেরুদণ্ড ব্যথায় আর হচ্ছে কোমর ব্যথায় দেখা যায় হয় ঘাড়ে হচ্ছে নয় মেরুদণ্ড হচ্ছে নয় কোমরে হচ্ছে সিজার করা মানে পরে এর জন্য আমি একটা বাচ্চাও নিতে পারতেছি না 
তো আসলে এর প্রতিকারটা কি সিজার করলে যদি এমন হয় তাহলে মানুষ কিভাবে সিজার করবে এটার প্রতিকার কি আসলে যে আমাদের যখন সিজার হবে তারপরে আমরা আসলে করণীয় কাজগুলো কি যে এই কষ্টটা আমরা ভোগ করতে পারবো না আর কি এটা মানে একদম এত কষ্ট ব্যথাটা যার হয় সে বুঝে বুঝেছেন আর আমার একদম অবসের মতো হয়ে যায় না পুরা শরীর মানে আমি একদম বিছানায় পড়ে যাই কিছুদিন ভালো থাকি দেখা গেছে আমি অনেকটি ভোল্টা ঋণ ব্যবহার করছি তারপরে আমি সুস্থ হই কিন্তু দেখা গেছে ছয় মাস এক বছর সুস্থ থাকার পর এই জিনিসটা আবার ফিরে আসে ব্যায়াম করলেও না করলেও তারপরে হ্যাঁ ব্যায়াম হয়তো সরাসরি মানে ওইভাবে করা হয় না কিন্তু আসলে এর প্রতিকারটা কি ধন্যবাদ অবশ্যই আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো তবে আরো একজন দর্শক আছেন তার ফোনটি আমরা নিয়ে নিচ্ছি কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জানি সমস্যার কথাটি বলতে পারেন তারপরে মনে করেন যে হাটুর নিচে কি পানি আসে ওয়েট ও বাড়তেছে প্রচুর বাড়তেছে ডায়াবেটিক কি আছে জি না জি না চুয়ান্ন বছর বয়স চুরাশি কেজি ও জনজনটা বেশ বেশি হাঁটতে গেলে ব্যথা করছে হাঁটুর ওখানে পানিও এসেছে বলল জি ধন্যবাদ আপনাদের প্রশ্নের জন্য প্রথম যে প্রশ্নটি ছিল যে তার সিজার হয়েছে একবার এবং তারপর থেকে তিনি আসলে ভুক্তভোগী এটা তো আসলে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা হচ্ছে যে সিজার করার পরে কিন্তু একজন নারীকে আসলে বলা হয়ে থাকে অর্থ ঠিক পঙ্গু করে ফেলা হচ্ছে তারপরও আসলে এই প্র্যাকটিস এই কালচার আমাদের চলছে সেটি ভিন্ন আলোচনা আরেকদিন হবে কিন্তু এখন উনি যে আট বছর ধরে যে কষ্টটি সহ্য করছেন এবং উনি আরেকটি বেবি নিয়ে আরও চিন্তা ভাবনা করতে পারছেন না ব্যায়াম করেছেন উনি বলেছেন কিন্তু সেটি কন্টিনিউ করছেন না আচ্ছা যেটা বলি সিজারের পরবর্তী কিছু এক্সারসাইজ নিয়ে আমরা ডিবিসিতেই একবার আলোচনা করেছিলাম সো ওটা ইউটিউবেতে আছে ওখানে কিছু এক্সারসাইজ রয়েছে সেটা আপনি একটু দেখতে পারেন আর আপনার জন্য যেটা বলা আসলে এটা খুবই উনি দুঃখজনক ঘটনা যে আট বছর ধরে উনি সিজারের পরে কষ্ট পাচ্ছেন এটা আসলেই খুব কষ্টের ব্যাপার তো আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে আমি আবারও বলি আসলে টেলিভিশনে এইভাবে অ্যাসেসমেন্ট করা ছাড়া কোনো পরামর্শ দেওয়াটা খুব কঠিন কিন্তু একটা নিয়মিত মোটিভেশনাল লাইফ লিজ করতে হবে আমি দুজনের ক্ষেত্রেই যেটা বলবো পরের যে প্রশ্নটা করেছেন ওজন অনেক বেশি আছে আমাদের একটা মূল ব্যাপারই হলো আমরা খুব বেশি সিডেন্টারি লাইফ ব্যবহার করছি ইদানিং আমরা কিন্তু খুব বেশি কাজকর্মের মধ্যে যাই না ইনঅ্যাক্টিভিটি হচ্ছে আপনার একটা বড় সমস্যা এই ব্যথাগুলোর জন্য যেমন একজন বলছেন তার হাঁটু ফুলে যাচ্ছে চুরাশি কেজি ওজন উনি নিশ্চয়ই খুব একটা হাঁটাচলা করছেন না ফলে ওজনটা অনেক বেশি তো আপনি যদি বসে থাকেন তাহলে কি হচ্ছে ফ্লুইডগুলো নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে সো আপনার এক্সারসাইজ করা খুব জরুরি এক নাম্বার দু নম্বর হলো আমাদের এখানে প্রতিদিন একটা নিয়ম করে আপনি যদি প্রত্যেক শুক্রবার অনেকে বলে আপা এত বেশি সময় নেই ঠিক আছে আপনি ধরে নেন আপনি প্রত্যেক শুক্রবারে ব্যায়াম করবেন সো হোয়াই নট প্রত্যেক শুক্রবারেই আপনি চল্লিশ মিনিট করে হাঁটুন ওটাই আপনার জন্য রেগুলারিটি আপনি সপ্তাহে তিন দিন হাঁটছেন সো প্রত্যেক দিন তিন দিন ওই সময়টাই বেছে নেন যেখানে আপনি ফর্টি মিনিটস হাঁটছেন তাহলে এটাই হচ্ছে আপনার একদম নিয়মতান্ত্রিক জীবন এই নিয়মতান্ত্রিক জীবন যাপন করাটা খুব জরুরি আর মেরুদণ্ডের ব্যথায় যিনি ভুগছেন তাকে অবশ্যই আসলে অ্যাসেসমেন্টের মধ্যে আসতে হবে তাকে প্রপার অ্যাসেসমেন্ট করা ছাড়া কোনো রকম পরামর্শ দেওয়া খুব কঠিন বিকজ এখন সিজারের অবস্থাটা কেমন আছে আর যেহেতু উনি বলছেন যে অলরেডি অবশ হয়ে যাচ্ছে সো এখানে নার্ভ রুট কম্প্রেশন আছে সেখানে ট্রাকশন দিতে হতে পারে তো প্রপার অ্যাসেসমেন্ট তো আপনার জন্য আমার পরামর্শ আপনি নিকটস্থ কোনো ফিজিওথেরাপি কনসালটেন্টের পরামর্শ নিন এবং সেই অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট শুরু করে দিন এটাই হচ্ছে প্রথম পরামর্শ জি এই যে দুজন নারী আসলে জানালেন তাদের এই সমস্যাগুলোর কথা একটি বিষয় হচ্ছে যে যারা কর্মজীবী নারীরা আছেন তাদেরও দেখা যাচ্ছে যেমন আমরা ধরেই নিই যে পঞ্চাশের পর যখন হবে তখন শরীরে কিছু কিছু পরিবর্তন আসবে তখন কিছু কিছু সমস্যা শুরু হবে কিন্তু এই যে যারা খুব কম বয়সে পঁচিশ পেরোনো বা তিরিশ পেরোনোর মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক কম বয়সের অনেক কম বয়সে আমরা পেয়ে নারীদেরকে আপনারা পাচ্ছেন রোগী হিসেবে তো এই এর পেছনে মূল কারণটা কি আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আপনার জীবনযাত্রার মান অনেক কমে গেছে আসলে আপনি এখন দেখেন কীরকম একটা লাইফ স্টাইল করছেন আপনি সকালবেলা আর্লি না মর্নিং ঘুম থেকে ওঠার প্র্যাকটিস এই দেশের এখন অনেক কমে গেছে 
আপনার হাঁটার জায়গা কমে গেছে আপনি হাঁটছেন না দু নম্বর হচ্ছে একটা মানুষ আসলে অফিসে যখন যাচ্ছে সে গাড়িতে বসে যাচ্ছে বসেই প্র্যাকটিস করছে যখন সে অফিসে বসছে সে বসেই আছে কম্পিউটারের সামনে কাজ করছে সে কিন্তু এক দেড় ঘন্টা পরপর যে আমরা বলি আপনি একটু হালকা এক্সারসাইজ করবেন অথবা একটু আসলে হয়ে ওঠে না এটা হয়ে ওঠে না যাই হোক তো তার মানে আপনি আট থেকে দশ ঘন্টা একই জায়গায় বসে কাজ করছেন তারপর আপনি যখন বাড়ি ফিরছেন আবার হয়তো টেলিভিশনের সামনে বসছেন বা বসার মধ্যেই আছেন আপনার এই পুরো লাইফের মধ্যে কোথাও কিন্তু এক্সারসাইজের জায়গা নেই প্রথম ব্যাপার দ্বিতীয় ব্যাপার হলো খাবারও তাই সকালবেলা বেশিরভাগ মানুষ এত দ্রুত অফিসে যাওয়ার চেষ্টা করে যে সকালের নাস্তাটা করে না দুপুরে কম খাচ্ছে আর রাতে গিয়ে অনেক খাচ্ছে কিন্তু একটা প্রধান নিয়ম হচ্ছে আপনার সকালের খাবারটা খুব বেশি হতে হবে দুপুরে মাঝারি এবং রাতে অনেক কম এবং বলা হয়ে থাকে রাত সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে ডিনারটা শেষ করতে কিন্তু আমাদের এখানে বেশিরভাগ মানুষ রাত সাড়ে দশটা এগারোটা ইভেন আমাকে অনেকে বলে যে রাত দুটোর সময় নাকি তারা খেয়ে দিয়ে গল্প করতে করতে খায় মানে এই যে লাইফ স্টাইল এটাই কিন্তু আপনার একটা প্রধান কারণ আমাদের এই আজকের এতগুলো সমস্যার মধ্যে কোমরে ব্যথা নিয়ে হাঁটুর ব্যথা নিয়ে ঘাড়ের ব্যথা নিয়ে তিনটা এই তিনটা মূল্য তো ফোকাস করি আমি তো তিনটার মধ্যে ঘাড়ের ব্যথাটা খুব বেশি হয় কেন কারা এখন মোবাইল ইউজ করছে তারা অলওয়েজ ডিভাইস এর মধ্যে ঘাড়টাকে নিচু করে রাখতে হচ্ছে পজিশনাল ফল্ট হচ্ছে ফলে নেক পেন হচ্ছে ব্যাক পেন হচ্ছে দীর্ঘ সময় সে বসে থাকছে কোনো এক্সারসাইজ নেই ফলে তার নিচের দিকে পোর্শন কিন্তু অনেক মোটা হয়ে যাচ্ছে উপরের দিকে কিন্তু কম আছে আপনি দেখবেন এখন কিন্তু শেপটা ওইভাবে আমরা পাই না এই শুধু সেরেন্টারি লাইফ স্টাইলের জন্য এবং হাঁটুর ব্যথা হাঁটুর ব্যথার কারণ হচ্ছে আপনি হাঁটুর এক্সারসাইজ করছেন না লিফট ইউজ করছে গাড়ি ইউজ করছে মানে অলওয়েজ কিন্তু তার এই মুভমেন্টগুলো কমে যাচ্ছে তো ফিজিওথেরাপির কিন্তু প্রধান কাজই হচ্ছে আপনার মুভমেন্টকে রিস্টোর করা এবং ইম্প্রুভমেন্ট করা আপনার লাইফ স্টাইলকে সো ফিজিওথেরাপি এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ জি আমরা সেই ফিজিওথেরাপির কিছু কিছু টিপস অবশ্যই আপনার কাছ থেকে জেনে নেব যেহেতু আমরা সুযোগ পেয়েছি তবে তার আগে একজন দর্শক কিছু জানতে চান কে বলছিলেন কোথা থেকে বলছিলেন জানিয়ে আপনি আপনার সমস্যার কথাটি বলতে পারেন আমি যদি উঠি তাহলে আমার প্রচন্ড ব্যথা হয় আমি মানে পা দেওয়ার পাস পেটে যাওয়ার মতো অবস্থা হয় আর হাঁটাহাটি নাকে মোটামুটি করতে পারি কিন্তু শিক্ষণ করতে পারি না বা তার ঘরে আমি যেটা শুনলাম যে ওনার খুব ক্লান্ত লাগে করতে গেলেও ওনার ক্লান্তি লাগে ক্লান্তি কিন্তু আপনার একটা সিমটম সো এটা নিয়ে আমাদের একটু আগানো দরকার কেন ক্লান্তি হতে পারে এক হচ্ছে যদি তার থাইরয়েড হরমোন চেঞ্জ হয় যদি সে হাইপোথাইরোডিজমে রুগী হয় তাহলে কিন্তু তার অনেক বেশি ক্লান্তি লাগবে আমাদের কাছে অনেক সময় পেশেন্টরা বলে যে এতই ক্লান্তি লাগে যে বিছানা থেকে উঠতে মন চায় না সে সারাক্ষণই শুয়ে থাকে ইভেন কিছু একটা পড়ে যাচ্ছে সে দেখছে এটা পড়ে যাচ্ছে কিন্তু সে এটা তুলতে চাচ্ছে না এতটাই ক্লান্তি লাগে সো ক্লান্তিটাকে ধরেই তার আসলে ডায়াগনোসিসটা করা উচিত যে তার থাইরয়েড আছে কি না ক্লান্তির আরেকটি কারণ হতে পারে আপনার ডায়াবেটিস সো ডায়াবেটিস আছে কিনা দেখতে হবে এবং ক্লান্তি শব্দটা ধরেই আমি বলি যে মানসিক ডিপ্রেশন বা যদি আপনার বিষণ্নতা থাকে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার এই পেনগুলো হতে পারে সো এই তিনটার জন্যই আসলে দরকার এক্সারসাইজ আপনি যদি থাইরয়েড বলেন ডায়াবেটিস বলেন কিংবা বিষণ্নতা বলেন আপনার দরকার নিয়মিত একটা এক্সারসাইজ প্রোগ্রাম নিয়মিত আসলে কি কি এক্সারসাইজ একজন মানুষ তার স্বাভাবিক সুস্থ থাকার জন্য প্রতিদিনের চর্চায় রাখতে পারেন সেই বিষয়টি শুনবো তবে সময় হয়ে গিয়েছে আরেকটি বিরতি নেবার জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে নিচ্ছে আরও একটি বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন দেখছেন জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে বিরতি থেকে ফিরে আসলাম আমরা জানতে চাই যে এই যে আমাদের এত ব্যস্ত জীবন মানসিক ব্যস্ততা অনেক বেশি বেড়েছে শারীরিক ব্যস্ততা আসলে সেই তুলনায় কমেছে যেটি বলছিলেন যে আসলে আমাদের চলাফেরা বা শারীরিক মুভমেন্ট আসলে সেই ধরনের হয়ে ওঠে না আমাদের যে কাঠামো আছে সেই কারণেই এবং এই কারণে কিন্তু অনেক 
কম বয়সে বিশেষ করে নারীরা বোধহয় এতে বেশি ভুক্তভোগী হচ্ছেন তো সবকিছু মিলিয়ে সুস্থ থাকার জন্য এবং মানসিক যে স্বাস্থ্যের সাথে সুস্থতার সাথে বিষয়টি জড়িত এবারে এবছরের প্রতিপাদ্য ছিল সেই সবকিছু মিলিয়ে আসলে যতটুকু আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে শারীরিক যে কসরত বা ব্যায়াম বলি বা হাঁটাটি বলি এগুলো আসলে কোনো বিকল্প নেই এসব জেনে বুঝো আমরা আসলে করছি না তারপরও আসলে প্রতিদিনের রুটিনে কিভাবে কিছু কিছু করে ব্যায়াম রাখা যেতে পারে সেই পরামর্শটি জানতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে আমি একটু আগের প্রশ্নটার উত্তর দিই যে আপনি একজন মানসিক রুগী হওয়ার আগে কি করবেন আর হয়ে গেলে কি করবেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যদি আপনি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যান অবশ্যই আপনি একজন সাইকোলজিস্ট বা সাইকোলজিস্ট বা এই নিয়ে যারা পরামর্শ দিয়ে থাকেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এখন একটু একটা উদাহরণ দিতে চাই ডিপ্রেশনেরই একটা উদাহরণ দিতে চাই বিষণ্নতা আপনি কি করে বুঝবেন যে আপনি বিষণ্নতায় ভুগছেন যদি আপনার খুব মন খারাপ থাকে যদি আপনি কোনো দীর্ঘ সময় ধরে মন খারাপ টুকটুক মন খারাপ তো আমাদের সবারই থাকে কিন্তু সেটা যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তারপরে যদি আপনার কোনো কাজে আগ্রহ না থাকে আপনার যদি হঠাৎ করে খুব ওজন বেড়ে যায় বা কমে যায় আপনি যদি হঠাৎ করে খুব বেশি ঘুমের প্রবণতা বাড়ে বা কমে এবং খুব ক্লান্ত লাগে বাট মনে রাখতে হবে এই সমস্ত সিমটম কিন্তু অবশ্যই দুই সপ্তাহের বেশি পারসিস্ট করতে হবে দু সপ্তাহের বেশি হয়ে গেলে একজন পরামর্শকের পরামর্শ নেবেন সেটা টানা যদি দুই সপ্তাহের বেশি সপ্তাহের বেশি থাকে আরেকটা যেটা হয় এই একই সিমটমগুলো কিন্তু আপনার যদি ব্রেনের ডিজর্ডার হয় ব্রেনের টিউমার হয় থাইরয়েড হয় অথবা ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি হয় তাহলেও হতে পারে ফলে একজন ডক্টরের কাছে যাওয়া খুব জরুরি কারণ তিনি এটাকে আলাদা করতে পারবেন ডায়াগনোসিস করতে পারবেন তো যখন আপনি ডায়াগনোসিস হয়ে গেলেন যে আপনি ডিপ্রেশনের পেশেন্ট তখন থেকে কিন্তু আপনি এক্সারসাইজে চলে যাবেন তো কি ধরনের এক্সারসাইজ করবেন এটা হচ্ছে আপনার ক্ষেত্রে একজন ডিপ্রেশনের রুগীর ক্ষেত্রে সপ্তাহে তিন দিন আবারও বলছি সপ্তাহে তিন দিন ষাট মিনিট একদম এক ঘন্টা এক্সারসাইজ করতে হবে একটা প্লান এক্সারসাইজ সেটা অবশ্যই একজন ফিজিওথেরাপিস্টের পরামর্শ নিয়ে করতে হবে এটা হলো তিনি আপনাকে পরিকল্পনা করে দিবেন যে এক ঘন্টা আপনি কি ধরনের এক্সারসাইজ করবেন বাট আপনি বাড়িতে কি করতে পারেন যে প্রশ্নটা আপনি করলেন বাড়িতে যেটা করতে হবে অ্যারোবিক এক্সারসাইজ করতে হবে অ্যারোবিক এক্সারসাইজ আসলে কি অ্যারোবিক এক্সারসাইজ হচ্ছে যে এক্সারসাইজগুলো করলে আপনার হার্ট রেট বাড়ে অর্থাৎ যেটার মধ্যে রিদম আছে তাহলে কি হতে পারে ড্যান্সিং ড্যান্সিং খুব ভালো এক্সারসাইজ রানিং জগিং সাইক্লিং সুইমিং এখন প্রশ্ন হচ্ছে সুইমিং কোথায় করবো বেশিরভাগ ভদ্র মহিলারা বলেন আপনার সুইমিং কোথায় করবো ঠিক আছে আপনার সুইমিং করতে হবে না আপনি বাসাতে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে টোয়েন্টি মিনিটস জগিং করুন আপনি কিন্তু কেটস পরে শু পরে জগিং স্যুট পরে আপনাকে বাইরে যেতে হচ্ছে না আপনার শুধু লাগছে সময় আপনি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে জগিং করুন প্রথমে খুব স্লো শুরু করুন তারপর সেটাকে দ্রুত করতে থাকুন বাসায় একটা স্টার্টিক সাইকেল থাকতে পারে ওকে ফাইন আপনার সাইকেল নাই আপনি চিত হয়ে শুয়ে দু পাকে সাইকেলের মতো করতে পারেন এটাও কিন্তু আপনি ফিফটিন মিনিটস করতে পারেন তারপরে হতে পারে রানিং ছোটবেলায় স্কিপিং হতে পারে বাচ্চারা যেমন এখন স্কেটিং করে এটা খুব ভালো এক্সারসাইজ তো এইটাকেও প্রমোট করা উচিত যে বাচ্চাদের ছোটবেলা থেকে ঘরের মধ্যে যদি জায়গাও না থাকে বা বাইরের রাস্তাতেও যদি আমি না পারি আসলে মূল ব্যাপারটা হলো আপনার ইচ্ছেটা থাকতে হবে আপনার মোটিভেশন থাকতে হবে জীবনে যে আমি আসলে কি করতে চাই এই এই বিষয়টা খুব জরুরি বেশিরভাগ ভদ্র মহিলাদেরকে আমরা যেটা দেখি খুবই ডিপ্রেশনে থাকেন তিনি আচ্ছা আমি এত মোটা হয়ে গেছি এটা আর কমানো যাচ্ছে না আর বোধহয় কখনো যাবে না ঠিক আছে আর ব্যায়াম করার দরকার নেই তো আমি তাদের জন্য একটা পরামর্শ দিতে চাই আপনি যখন ব্যায়াম শুরু করলেন প্রথম তিন মাসে আপনার ওজন নাও কমতে পারে কিন্তু আপনি খেয়াল করে দেখুন যে আপনার ওজন বাড়ছে না যদি না বেড়ে থাকে তার মানে আপনি ঠিক পথেই আছেন জাস্ট কিপ পেশেন্স একটু ধৈর্য ধরুন তো এই এক্সারসাইজগুলো করতে পারে এছাড়া স্কোয়াটিং করতে পারে স্কোয়াটিং কিছুই না আপনার এটার জন্য খুব বেশি জায়গা লাগে না আপনি কোনো একটা জিনিস ধরে হাঁটু গেড়ে হাফ বসলেন আবার উঠে দাঁড়ালেন বসলেন উঠে দাঁড়ালেন বা টয়লেট সিটিং আমরা যেরকম বসি সো একদম নিচে বসে গেলেন আবার বসে দাঁড়ালেন এটা কিন্তু দশ থেকে পনেরো বার করতে পারেন আর সবচেয়ে বড় কথা আমরা স্কুলে সবাই পিটি প্যারেড করেছি সো সকালে ঘুম থেকে উঠে আধা ঘন্টা আপনার নিজের জন্য রাখুন একদম হাত পা কোমর ঘাড় সব কিছুর ব্যায়ামগুলো ফ্রি হ্যান্ড যেটা আপনার মধ্যে করা যাচ্ছে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে আপনি কোনো ব্যায়ামই বেশি করছেন কিনা অর্থাৎ আপনার ঘাড় যদি পাঁচবার আপনি সামনে পেছনে নেন তারপর আপনার ব্যথা শুরু হয় তাহলে আপনার লিমিট হচ্ছে তিনবার আমি কি বোঝাতে পারছি তার মানে আপনার লিমিট হচ্ছে তিনবার তাহলে আপনি তিনবার করে করে করেন এক সপ্তাহ এভাবে করার পরে দুই সপ্তাহ থেকে চারবার করে করেন পরের সপ্তাহ থেকে পাঁচবার করে করেন আপনি গ্রাজুয়ালি
কতটুকু পরিমাণে যায় সেই গাইডলাইনটার জন্য বোধহয় একজন বিশেষজ্ঞের সাথে অবশ্যই ছোট্ট করে একটু পরামর্শ করে নিজের মেনুটা সেট করে নেওয়া খুবই জরুরি আজকের আলোচনার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে